Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan masuk kepada subtopik 4.3 Iaitu hukum logaritma okay, Nama panjangnya adalah log logaritma okay, Kita boleh guna singkatan sebagai log lah okay, Maksud nama log, maksud dia adalah logaritma okay, Sebelum kita pergi kepada penukaran bentuk okay, Saya nak tunjuk kat kamu ha, Macam mana cara kita nak baca Nak sebut okay, Ni katakan kita ada macam ni kan okay, So cara sebutan dia adalah Log asas A X sama dengan B Log asas A X sama dengan B Ok Bila dah tahu sebut nah Kita boleh buat penukaran bentuk Ok sekarang kita tengok Daripada bentuk index Kita nak tukar kepada bentuk log Oh sorry tak sini hilang lah Ok Yang ini nama dia bentuk index Sebab apa? Sebab kita ada kuasa Yang mana ada kuasa nama dia bentuk Indeks, kita nak tukar kepada Log, ok macam mana Cara kita nak tukar, yang pertama sekali Awak tengok nombor yang duduk seorang dia Yang tak ada kuasa tu Ok nombor itu dia akan Kekal pada Tempatnya, dia tak berubah Ok yang berubah adalah Empat kuasa kosong ni Ok empat Kuasa kosong ini akan berubah Ok, um, sebelum tu Empat ni kita boleh namakan dia sebagai asas Kosong itu nama dia adalah indeks Lagi sekali Empat adalah asas, kosong adalah indeks So yang asas ini akan bergerak ke belah sana lah Ok, dia jadi macam mana? Dia jadi log asas empat Ok, yang asas tu akan jadi log asas empat Kosong ni, tadi dia duduk atas kan Sekarang dia akan turun ke bawah Ok, so akan, dia akan jadi macam ni Ataupun nak beri, nampak cantik sikit Awak mungkin boleh susun balik lah Log asas empat Empat tu cara tulis dia mesti kecil Di bahagian bawah Ok, satu tu nombor besar macam biasa Sama dengan kosong Mana-mana ni kamu selesa lah Ok, sekarang kita nak tengok Macam mana kita nak tukar bentuk log Kepada bentuk index Okey, ni tadi nama apa? Yang ni nama dia asas Okey, log asas A X sama dengan B Log asas A X sama dengan B So, macam mana nak tukar kepada bentuk indeks? Sama macam tadi Okey Yang X ini tak akan berubah Yang berubah adalah asas Dan juga yang berasa sana lah Okey Yang ini tak berubah Jadi dia duduk pada tempat dia lah Ok Dia akan duduk pada tempat dia A ni dia tahu asas kan So dia akan jadi asas Di sebelah sana Ok A B akan naik jadi Kuasa Ok asas akan P belah sana Jadi macam ni B akan naik jadi kuasa macam ni lah Pak Ustaz ni nama dia asas Yang ni nama dia index Ok Ha, jadi penukaran ni awak buat banyak-banyak kali Dua tiga kali pun dah boleh mahir dah ni Ok now kita nak tengok Latih diri 4.9 Ok soalan satu Tukar kepada bentuk log Ok sekarang kita apa tengok Soalan satu A kita ada bentuk apa ni ha, Ni kita ada kuasa Maksudnya dia adalah bentuk indeks Macam yang saya sebut tadi Kalau nak tukar kepada bentuk indeks Tengok nombor yang ada seorang dia kan 81 so dia kekal pada tempatnya Ok, ni nama Tiga ni nama apa? Tiga adalah nama dia asas Empat adalah indeks So, asas akan bergerak ke sana Log asas tiga Empat ni dia akan turun ke bawah macam tu Ok, so jawapan kita adalah Empat sama dengan log asas tiga Lapan puluh satu Ataupun nak susun macam tadi Okey, yang penting cara penulisan kena betul. Tiga tu kecil tu kat bawah. Okey, mana-mana lah. Okey, sekarang kita akan tengok soalan nombor dua. Okey, soalan satu saya tunjuk A sahaja. Awak akan jawab soalan B sehingga soalan D. Cara yang sama dengan soalan A yang saya tunjuk. Okey, untuk soalan dua ha, Soalan dia kata apa? Tukar bentuk ini kepada bentuk indeks Ini kita boleh tengok bentuk ni bentuk apa? Bentuk log Kita nak tukar bentuk log kepada bentuk indeks Okey, ini nama dia apa tadi? Ha? Asas Saya rasa soalan 
letak letak ni okey sorry ada sama dia main empat okey kita ada log asas 10 10000 sama dengan 4 so yang asas ini yang akan bergerak di belah sana hak ni ni duduk tempat dia kita tulis 10000 Asas ini akan pergi belah sana jadi macam tu. Empat ini akan naik jadi kuasa. Empat tu indeks lah. Okay, now kita dah tukar dia kepada bentuk indeks. Okay, sama juga soalan dua. B sampai D. Okay, homework kamu. Okay, kita teruskan dengan soalan tiga. Kita sekarang nak mencari nilai. Okay, bila dia kata mencari nilai, maksudnya kita akan ha, Jawapan akhir tu mesti ada nombor lah kan nombor Ok, nak cari log asas 10, 9 Ok, kalau soalan macam ni, senang saja Ok, log asas 10 awak boleh tekan calculator So, macam mana cara nak tekan? Awak akan tekan log Ok, dalam calculator kita, bila kita tekan log Okay, awak akan tekan log Lepas tu awak pun tekan Nombor 9 Okay nah, Tekan log, lepas tu dia keluar log Tekan nombor 9 Awak akan terus dapat jawapan dia Okay, tadi saya dah tekan dah Okay, saya akan dapat Mungkin awak akan dapat banyak sangat tempat perpuluhan dalam Admat SPM ambil sehingga 4 tempat perpuluhan sahaja. Nombor 4 tu awak gunakan. Ha? Kita akan dapat 0.9542. Okey. Langkah 1 dia tekan log. Langkah 2 tekan 9. Okey. Kat sini saya nak ingatkan kamu. Bila kita tekan log pada kalkulator kita, bacaan dia membawa maksud log asas 10 sahaja. Okey, contoh kalau macam ni. Dia kata cari nilai log asas 2 64. Sedangkan kalkulator boleh baca log asas 10 saja. Okey? Lagi sekali saya ulang kalkulator kita, dia hanya boleh membaca log asas 10. Tapi macam mana kita nak kira soalan B ni? Okey, soalan B sampai C Cara dia macam ni, sama Awak buat sini dah Untuk soalan D Soalan D, kita ada log asas 2, 64 Ok, so cara dia Langkah pertama, awak akan tekan Log 64 Ok, tadi saya kata Kalkulator kita boleh baca Log asas 10 saja kan Ok, sekarang awak tekan Log 64 sama dengan ha, Keluarlah jawapan dia Lepas tu, langkah kedua kamu akan bahagi, tekan bahagi, log 2. Jawapan tadi, keluar banyak-banyak kan? Awak pun tekan bahagi log 2. Ha, langkah, ha, lepas tu, barulah dapat jawapan akhirnya. Ni kalau log asas lain, selain, selain asas 10 lah. Kalau asas 10 boleh tekan terus. Log 9 Terus dapat jawapan Tapi kalau log asas lain Kita akan ada dua step asing Kita buat macam ni lah Ok Kalau asas 10 ada satu step saja Tekan log 9 Ok terus dapat jawapan Tapi kalau log asas lain ada Dua step baru dapat jawapan Akhir Ok tadi saya dah tekan tadi Berapa apa Boleh Ok, yang ni awak tekan macam ni lah Tekan log 64 dapat apa? Bahagi log 2 Then awak akan dapat jawapan akhir Ok, ha, saya tak tunjuk lah kat sini Kalkulator pun tak bawa ni Ok Jadi, untuk soalan E sampai G pun Kamu guna keadaan yang sama lah Sebab kalau kamu tengok soalan E sampai G Oh, sorry Soalan E dan Soalan E dan F Dia tak menggunakan Log asas 10 Jadi kita ada dua step lah kat situ Soalan G tu dia guna asas 10 Okey kita boleh guna keedah Sama macam soalan 3A Okey Okey sekarang kita teruskan Dengan soalan 4 
Okey, untuk soalan 4, dia kata selesaikan. Bila soalan sebut saja selesaikan, dia membawa maksud awak kena cari unknown yang ada pada soalan itu. What is unknown? Unknown adalah sebarang pemalah yang dia gunalah. Okey, dalam kes soalan A, dia menggunakan unknown X. Okey, unknown. Ah, benda yang kita tak tahu. So, kita kena cari the value of X. Nilai X. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kita mempunyai bentuk. Bentuk apa ni nama dia? Ha, bentuk dia adalah bentuk log. Mungkin kamu boleh tukar, awak pun boleh fikir sini lah. Mungkin kita boleh tukar kepada bentuk index. Sekarang kita ada bentuk log. Mungkin kita boleh tukar kepada bentuk index. So, macam mana nak tukar kepada bentuk index? Macam tadi lah. Okey, yang berada kat sini kekal pada tempatnya. So, X sama dengan yang ni adalah asas kan? Asas ataupun bahasa Inggeris kita panggil base. Okey, so dua ini nak jadi asas. Dua, lima ni akan naik jadi kuasa. Ambil kalkulator tekan. Dua kuasa lima dapat apa? Okey, dua kuasa lima dapat... Tiga puluh dua. Macam tu saja. Awak kena tengok-tengoklah soalan kalau dia bagi bentuk index. Awak boleh tukar kepada bentuk log. Ha, macam tu. Kena fikir ni lah. Yang ni kita dah belajar tadi kan. Untuk soalan satu dan dua. Okey. Untuk soalan nombor empat. B dan C boleh cuba sendiri. Okey now saya nak tunjuk sedikit soalan nombor lima. Okey dia kata cari nilai. So awak kena bagi jawapan dalam bentuk nombor. Okey, cari nilai antilog 2.1423. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak tekan kalkulator log apa-apa kan. Okey, now macam mana nak menekan antilog. Kalau kamu cari kat situ, tak ada apa boleh tulis antilog. Dia hanya ada tulis log sahaja. So, Awak kena tekan, ok So the first step, langkah satu Kita kena tekan shift and then Kita tekan lock Ok, awak tekan shift Awak tekan lock and then masukkan nilai dia lah Ok, tekan sama Dengan Tekan shift, tekan lock, tekan nilai Yang kita nak, lepas tu Awak pun carilah ha, Dapatlah jawapan, ambil Sehingga empat tempat Perpuluhan sahaja Okey, awak pun Dapat 1.138.78 Okey, untuk soalan 5 Senang saja, hanya menekan Kalkulator